学习是一生的课题。与江老师一起上课，遇见更好的自己。江老师上大师班。今天大家看到我拿小提琴要上那个大专系列就知道不太对劲，因为老师好像看到了，我现在真的很紧张。今天要找到的是一位在约翰霍普金斯琵琶第音乐学院任教的曾耿元教授，来帮我上小提琴的大师班啊！明明是我自己许愿的，但是我觉得很丢脸，所以我要趁老师在来之前，赶快先把开场做完，等一下才不会很尴尬。然后呢，老师就是这一次特别。真的对我超级好的，因为他从美国回来台湾的时间就是只有一点点的时间，然后他还抽空帮我上了这堂课之外，还跟我一起做了一个特别计划。这个特别计划呢，之后的影片就会看到的。我要跟郑可元老师一起拉巴哈双小提琴协奏曲，并且我还找了一个乐团帮我们协奏，而且要在音乐厅做整个音乐的专业。这这个这个计划已经老师已经拉了，订阅我，订阅我，拜托拜托。那我们就开始吧。我可以不要吗？我可以，我们可以一直聊天就好。那我们是来干什么的？好好好。<笑>我完全没有呼吸，哇！真的，我有感觉到。因为我在上郑可元老师的课，我完全没有办法呼吸。这个呼吸对拉琴很重要一点，因为你要知道，我们用弓子哈，这个弓子实际上就是像我们的肺一样，你唱歌一定要呼吸嘛，对不对？那还有一个重点，你吸完气一定要吸的吐气。像我有些学生是这样，一吸气。然后就别在那边再吸吸，然后再别再再再吸，然后他们想说老师我已经快死了，我想说你有没有吐气？他说哦，我忘记吐气。对，所以所以说你有吸要有吐。我觉得你在拉琴的时候，你的左手哈，因为有的时候有些人在拉琴会觉得说好像左手来不及，实际上这个很好解决。第一个就是说你在拉琴的时候，你手指头不要离纸板太远。这个我我们中国人一句话，远水救不了近火。你这么远的话，哈，等到你来的时候，这边已经灰球烧烧完了。嗯，所以你如果尽可能让你的手指头在纸板上，可是有人也一紧张，或者是说，就是会这样啊，对对对对对，他他也抓不到，哎，这个，<笑>对，漏财也是。不然就是说，你要让你的手指头比较接近纸板上，就比较容易了。哦好，好，所以这是左手，右手有一个东西，就是说，像我们小提琴啊，这样纸板，嗯，到桥这个地方。嗯这一整块地方我们叫发声点，对，哦，这个跟钢琴不太一样。那你如果在一个发声点上，那你我如果在这个地方哦，我一滑，它就会消失掉。尤其是你往那个纸板去，你如果用手指头按在比较靠纸板这里，你按按看，比较松，对不对？好，那你像一路往上按上来，越来越紧，越来越紧。所以说你要拉大声的话，你要把弓子往这上面来。所以，因为它那个琴弦的张力可以支撑你压下去的力量，所以你如果说，嗯、你是在学我拉琴吗？啊是啊，好坏哦！<笑>所以你如果在这边，而且你这边琴弦比较紧，你不需要用那么多功夫，你就
还有一点就是说，我觉得你在拉过程中，你搭在这上面太多。哦，太上了。这边这边弓箭是轻的地方，嗯、哦，所以你会拉得很辛苦。你给我拉到这边，那、哦、可以变得比较容易一点。你试试看，试试看。好，那要就是尽量就不要让弓子有这种像那种汽车雨刷的那种感觉。欸、对，我觉得我很像汽车雨刷。我要怎么样才可以不要这么汽车雨刷？是慢慢练长弓吗、嗯？问题是在这个角度不对。实际上在中弓的时候啊。你这个大手背跟小手背实际上是应该要成直角。基本上我们拉琴就是说，这边有个中线哦，中线在这边，你肩膀窄的要往中间一点点，肩膀宽的要往那边去，因为你太宽的人的话，你把它弄在里头，它的挤压它也没办法拉。那我们个儿小，对不对？你把琴拉拉进来一点，你就保持这个方向，那你再拉开就试试看。就容易，对我像我教那种四岁的开始拉，对不对？什么都短嘛，都是这样子拉。那得到他那个十二三岁的时候，像男生就会突然就咻一下就长很大长很，那肩膀就突然变很宽的时候，那时候他摆琴的位置什么的，那个都要改。你知道很多人如果拉琴有受伤什么的，就会找曾老师跌打损伤各种。<笑>我已经快变成滚刀山啊<笑>！就是感觉有各种拉琴受伤的时候，因为小提琴特别容易受伤哎、欸。容易受伤，实际上是因为说乐器它的反弹力量比钢琴还要强。啊，你说我们压迫这个弦，它给我们反弹力量。你弹到钢琴，你有个底啊。以武功来讲，是一种反噬，那个力量下去，它反弹出来，实际上是它在你身体里头。都要一直去接收到反弹的那个力量。那可是你小的时候、哦，你没那个感觉，因为为什么？你的筋骨都柔软的嘛，你怎么爱、嗯、爱怎么掰怎么来怎么撞都没事。可是等到你二十五六岁，你会突然有一天觉得说，怎么突然很卡，很多东西都不太对。实际上那是十几年所受的伤，一直到那个同时就反噬，反噬出来。这个有很多东西，实际上就是说基本功不够扎实。那基本功呢，大家都很愿意学啊，可是真要学下去的时候，无底洞，太辛苦了。就你像做练习曲就两百多首啊。OK， 所以基本功的练习，老师的建议就是把练习曲这件事情做。而且你要有人懂得怎么教，因为你只看音拉音的话，现在很多学琴的都是看音拉音。对。可是他并不理解后面的那些道理。像在我们在教学生的时候，你有中中弓的练习，弓根的练习，弓尖的练习。那什么意思呢？中弓就是说你维持在中弓，再就是弓根。因为弓根你要用上半倍了，你的每一个弓子的地方，它是有不同样的手背的部分来动。那弓箭是下手背、手腕、手指头。那你会发现我拉出三个弓子的段数，它声音是一样的。对啊，因为到最后你要做的是这个。所以你可以来回这样子走，老师，你声音是完全一模一样，是从弓尖拉到中弓，再弓根再上来，这样对都可以所以,所以你就一直移着它，所以这样这个，你要把弓子拉回来嘛，因为很多人不知道，它会变成。我倒没功了，<笑>对不对？所以你这样的话，你就是说你的 power 永远不会流失。我常常问学生说，我为什么要换工？学生想不出来。我说你工作这么长，你不换工怎么办？对，对对没有东西了。那那我们为什么要换马位？那是不知道。你就四根手指头，你又不是蜈蚣嘛， oh. 对不对？蜈蚣什么全摆好，那就不要动了，对不对？那<笑>因我们只有四根手指头，所以你需要去做这个换马位的动作。嗯。另外一个东西，我会觉得就是说，你在长音的时候，你可以带一点点柔弦，可是柔弦你还要稍微注意一下，就是我的柔弦很很怂吗？没有，你教我，不是不是，你教我一点比较高级版本的有吗？ Okay, 还是没办法。那个可以可以可以，那实际上都只是一个概念而已。你先把手指头摆在指板上面，那四个手指头在那哈，那都立起来嘛，对不对、嗯？那你让它往那个方向倒。对，然后再往这个方向过来，好，再回去。你的指板是面向你嘛？对，所以你的指手指头它也是面向你。那你可以做这个，慢慢的就是快起来。好，那你像说这个，你试试看。
这样就对了。所以最重要的就是说，这一个指尖关节它要松。那你现在有一点是用手指头去按。如果我们把手背往这边过来一点，好，你再揉一次。好像不用那么紧哎、欸。对，因为为什么？啊、很会教哎、欸，老师。<笑>所以其实手肘的位置影响了揉弦这件事。还有你的音准。还影响了我的音准，非常严重。要不然我们来试一个东西。是我的手肘要配合着我拉什么地方去调整我的位置吗？所以这个这个、这个、我就要稍微解释一下，因为我们有四条弦，嗯，啊、哦，四条弦它有七个位置。G D A E， 嗯、oh. ，那你要拉和弦对不对？嗯、oh. ，E A 就是 E 跟 A 弦的中间，哦、oh. ，A 跟 D 弦的中间、oh. ，D 跟 G 弦的中间，所以一共是七个位置。Oh. 你现在如果看着我肚子这边，你就可以看到，你看两个手指头，它的动作是平行的。一般的现在的拉琴的是。然后再另外一点就是说，手指的手型它是有一个固定的手型，那每个人的手型都不一样，为什么？手的大小都不一样。对，好、哦，手指的长短也不一样。教小提琴很麻烦，就是你没有可能说一个方式适用所有的人。可是你真的要这样教的话，你你像我在琵琶里教二十九个学生的话，会累死啊。你教二十九个学生？呃，怎么这么多个啊？这些学生会来找我，他们大部分都是因为说受过伤。哦，受伤的问题。对，受伤的问题，所以。那可是我常常在讲的基础东西，是因为说，你年纪大了才能弄基础的话，真的是晚了。所以说你在年纪小的时候，可是,可是大家都是受伤才知道基础的重要啊。哎，很不幸的是这样。我们刚才就要讲到比赛的事情，对不对？比赛它的好处是什么？让人家知道你，对不对？很快速让这个世界知道你。对，可是这比赛有一个不好的事情，就是你如果反观最近五十六十年，很多得奖的人啊。他人生最高潮就是拿奖的那一刹那，之后就没最后就陨落。有很多是实际上是为了要赢奖，然后可能一天练是几个钟头，自己超到超到一个爆之后，就会有一些不好的事情发生。你没有办法去上台演出，经纪公司就找别人了，那你的机会就没了。按部就班，实际上是对一个演奏家那才是最好的。可是。有一个奖在那边，你说那个吸引力强不强？因为老师自己就是拿一粒小白银牌、啊，所以你讲说哦，你只好比赛啦。其实那个很难，有有有别人嘛，有很多。你小时候也是拼了命嘛。是。那可是可是后来我年纪慢慢大了，我我会会去回想一些师长们跟我讲过的话，人家真的是给我很好的建议。他是认真的，他是很认真跟我讲，他讲说你既然有这个才的话，比赛这个东西不要参加太多。它实际上是一种手段，可是不是你踏入这个艺术的目标，它它不能是。人家要看的是你有没有看法，你是不是他们所谓的 ready artist。那意思就是说，在任何状态下，你都可以上台，然后把最好的艺术呈现出来，而不是你只是为了要赢这个比赛，那你把你自己改变成什么样子？你要真的要有很深入的去理解，你弹出来的可信度才高。你可信度不高的话，人家就想没办法说服。啊，你为什么这么弹？你为什么这么拉？啊，你这个拉，你后面是想什么？而且对你自己知道你自己这么拉吗？对，好。那还有另外一个思维，就是说，你要准备去参加比赛，你要有一个心态，就是说，人家不一定要喜欢你。那他不喜欢你不会？喜不喜欢那是一回事。能能你能不能让人家信服你、哦，那是另外一回事情。Okay. 像我们现在在讲这个曲子，对不对？对这个曲子实际上在古时候比较属于 concerto grosso。那 concerto grosso 实际上就是说，我跟乐团尬，呃呃，都可以啊，互相抗衡。对，我们可以这样子说。尬这个字太土了。<笑>不会啊，这很带劲啊。<笑>呃、就是说你会有个主题先出来，嗯、然后乐团跟着进来。而且在教堂里头也有教堂里，像做做诗班，对不对？你会有一个先代唱嘛，然后在你整个 congregation，、哦、对，然后大家就，所以这是同样的东西。说，那我们来玩一个，<笑>老师你先对不对？对啊，我二题啊，我、哦、我我我我们先先来<笑>先来讲一下为什么我要我要选二题？对，为什么？因为因为二题的话，我就对乐团我就有掌控权了。
，因为二题先开始。你的命就掐在我手里头。哎，总比你的命掐在我手里头好吧？<笑>是啦，我掐不起啊。<笑>因为因为你说两个人在拉琴都是很冲的在那拉的时候，就真的像在菜市场在那么打架一样。对，对我就是菜市场的阿妹、啊。所以你想要出来的时候，我就会推一点让你出来。老师，你的声音拉起来就是有一种古老感哎，就是这个是这个弦有一种古老感。因为你只能用羊肠弦，被切换完了。对，你怎么知道？你这<笑>我我在看到你的眼睛一直在讲 ，please please please， 有这么明显吗？好酷、哦！而且你不需要用力，你轻轻一拉就有。对。我看你背后都光都出来了，开始有翅膀了。完全不一样哎、欸！羊肠弦它实际上它是从那个羊的那个肠啊，它去拉出那个丝来，然后这每一条这个是四条缠在一起，这是三条缠在一起。它是用很原始的功法在做一种弦啊！各位小朋友不要因为看了这一集疯狂去搜寻市场上面的羊肠弦，啊、对对，你如因为你们会一直断掉，而且你那个很贵，你对，而且而且那个什么那个都是手工做的，像我每次买弦的,的没有呢。没有你知道你知道我们台湾在卖的那个绿美人啊？我告诉你，我有一个金美人。你知道我为什么买金美人吗？我去我去小提琴弦的那个店里，我跟他说，我要换一个很大声的弦，因为我要跟一个拉琴很大声的人一起拉小提琴这些，然后我很怕我的声音被他吃掉。他说你要很大声的，那好，那跟你一起拉琴的人是谁？我说是曾耿元老师。然后那个老板本来这样在找钱，啊，曾耿元，我说。对，就是那个曾格远，因为我在那里事情的时候，老在呃呃呃呃，他说你怎么可以跟曾格远一起拉琴？我讲关屏子，关屏子，因为我是江老师。然后我就说哦，没有了，就是很运气很好，那对，就是跟老师学一下啦。然后他就说，那你这样子的话，我就只能拿这个来了，<笑>就拿那个精美的，所以我钱我就付了。他说我最好的时机就是在音乐会前的十天把那个弦换上。对，你要为什么嘛？<笑>因为所有的尼龙弦，不管是什么牌子，这个这个是赏味期限，不是赏味期限两星期。<笑>他也这样跟我讲，他说我跟你讲哦，是他他很有良心他，他跟我说你在十天前换，然后之后音乐会是最好的，对，再来呢。好听一阵子就开始百剩百分之七十，剩百分之五十，到后来只是有发出声音，其实已经不好了。老板也是有声音。对，可是羊肠弦是这样，如果说你手不容易出汗的话，为什么在出汗？你不要再拿你的琴了，等一下老师你就要断掉。<笑>老师你有带多的肠子来台湾吗？啊，有肠子我带不少。订阅一下啦，谢谢老师，老师，那我们接下来就是要去跟乐团合，然后就请大家期待我们下一支影片。就会站在音乐厅舞台上了。接下来会继续更努力的练习。谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>
的更有用。我们给你用，试试看。<笑>很爱，很可怕。哈哈，嗯，你也可以、啊。只要是钩子都疼。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈